Velkommen til Nemprogrammeringskursus i Word for begyndere og let øvede. Dette er video nummer 14, hvor vi skal snakke om redigering. Vi kommer ind på nogle nemme redigeringsmuligheder, hvordan man hurtigt kan ændre nogle ting i hele dokumentet, hvordan man kan sætte kommentarer ind, og hvordan man kan lave ændringer, som kan registreres, så man kan arbejde sammen om at ændre i et dokument. Jeg har taget et lidt længere dokument øh, igen, hvor vi skal prøve at kigge på de her muligheder for at lave smart redigering. Og de ligger her på hjemfanen, helt ud til højre, hvor vi kan søge efter nogle ord og erstatte nogle ord. Så hvis vi prøver at søge funktionen her, og bare tager den helt almindelige, jamen, så kan vi søge efter ordet design. Og så får vi en hel masse op, fordi det er meget det, det handler om i den her opgave. Nu kan vi sådan meget nemt gå igennem og finde de steder. Men vi kunne også gå ind og øh, i stedet for kun at søge, så simpelthen sige erstatte. Så nu har vi søgt efter design. Vi har fundet ud af, okay, det står der rigtig mange gange. Hvad er det, vi skal erstatte det her ord med? Nu kan vi bare lige... Øh, Sætte et stort x ind for eksempel Så kan vi enten sige erstat alle Så tager den simpelthen alle de steder der står design Og erstatter det Eller vi kan sige find næste Og så øh, erstat det ene ord den står ved Og så øh, simpelthen tage den en efter en Så prøver jeg bare at sige alle Alt er udført Vi har foretaget 68 erstatninger OK Og der tror jeg så lige at jeg vælger at sige øh, Ctrl Z, så jeg ændrer det her igen. Sådan. Men det er altså en mulighed, hvis man for eksempel har skrevet et årstal forkert et eller andet sted, og man så lige vil sikre sig, eller man har skrevet et navn forkert, man vil sikre sig, at man alle steder har fået rettet det her, så er det en god mulighed, den her. Der er også den mulighed, der hedder Marker. Og der kan man gå ind for eksempel og markere al tekst med lignende formatering. Så hvis nu jeg øh, lige markerer den her, og så går ind og siger, markere al tekst med lignende formatering, så skulle den gerne have markeret alle overskrift etter. Øh, og den har i hvert fald markeret det første her. Og nu skal se, om der kommer flere overskrift etter. Der var en til der. Så nu kan vi så på en meget nem måde lave dem alle sammen kursiv her. Så øh, de steder, hvor den havde markeret, der er det så blevet til kursiv. Så det er sådan en øh, simpel måde at få ændret mange ting i hele dokumentet. Man kan sige, at man kunne også ændre typografien, men, men det her er måske en, en lidt hurtigere måde at gøre det på. Så skulle vi snakke lidt om kommentarer og ændringer. Hvis man for eksempel arbejder sammen om sådan en opgave eller et dokument, så øh, kan man bruge de her ændringer, som er over i fanen gennemse. Der kan man, øh, hvis nu ja, der er en anden, der har skrevet det her, og jeg vil skrive en kommentar til det her afsnit, så kan jeg sige ny kommentar. Så der kan man altså have en eller anden øh, kommentar til det. Så jeg indsætter en kommentar mere hernede. Og hvis jeg holder musen henover, så kan jeg se, hvor er det præcis, det henviser til. Man kan også indsætte en kommentar, hvor man har markeret noget. Nu det er det en hel sætning her, som jeg synes, der skal slettes, så kan jeg skrive det her. Og når man holder musen henover, så kan man se, hvad er det, der skal slettes, eller hvad vedrører den her kommentar. Det er sådan lidt forskellige måder, man kan indsætte dem på. Der vil så stå, hvem der har redigeret det, og hvornår det er sket. Når man får sådan et øh, dokument tilbage med kommentarer, man kan så lade være med at vise kommentarerne. Man kan bare klikke på dem her og få vist, hvad det er for nogle kommentarer, der er. Eller jeg kan gå herop og sige vis kommentar, og så får man det øh, som sådan et helt ekstra felt herude. Så kan man simpelthen klikke på den næste. Og næste, næste, og så gennemgå kommentar, kommentar for kommentar, hvad der er blevet skrevet til det her dokument. 
Det er også noget, lærere kan bruge, hvis de skal rette for eksempel opgaver, de indsætter kommentarer til. En anden måde, hvor man... Det her det er måske mere, hvor man læser noget igennem og skal kommentere det. Men hvis nu man er to år om at skrive det her, så kunne man gå ind og simpelthen lave nogle ændringer. Så hvis jeg nu vil skrive videre på det her afsnit, så kan jeg gå ind og sige registrere ændringer. Og så vil jeg måske slette det her, så det markerer jeg simpelthen og sletter. Og jeg vil måske skrive noget andet i stedet for. Nu skriver jeg bare lige en masse ekser her. Og jeg vil måske slette mellemrummet her, så det bliver et afsnit. Når jeg nu får det her dokument tilbage fra en anden person, så vil jeg kunne se de her ændringer, og så vil jeg kunne sige, hvis jeg starter op fra toppen af, så vil man gå til næste. Vil jeg acceptere eller afvise den ændring? Nu er jeg afviser. og afviser, så kan I se, så gør den tilbage til det, til det gamle. Den tager også kommentarerne med. Og hvis jeg accepterer, jamen, så sletter den det rent faktisk. Så på den måde der kan man gennemgå alle de ændringer, der blev lavet, og sige, at vil jeg acceptere det, vil jeg afvise det, og så kan man tage øh, en for en. Man kan også klikke på de små pile her, og så simpelthen sige, at acceptere alle ændringer, øh, eller afvise alle ændringer. I næste video skal vi se på, hvordan vi laver spalter i et dokument, hvordan vi justerer afsnit, og bruger de her avancerede afsnitsegenskaber, hvordan vi sætter kanter og baggrunde på afsnit, og hvordan vi holder afstande herunder også linjeafstand. Så vi ses i næste video.